ni siku ya baraka asubuhi ya baraka ambapo mtazamaji wangu ninakuambia hivyo maana ninajua ya kwamba umeweza umeweza kuamka kama umebarikiwa basi ni njuma ambayo ninakukaribisha katika kipindi cha manyunyu ya baraka ili mtumishi wa Mungu Sister Dorcas Kinyili akaweze kuendelea na kutubariki na kutunyunyizia hizo baraka kabla atunjaweza uh, kutoka nyumbani ama kuanza kazi tofauti tofauti basi ninakusi tu ili ukaweze kukaribia tukaweze kuendelea na kubarikiwa pamoja mpendo wa mtazamaji wangu na kusalimia katika jina la Yesu Kristu bwana asifiwe asifiwe tena na kualika tukapate kusikia neno la Mwenyezi Mungu kwa pamoja kutoka kitabu cha Luka mtakatifu mlangoni huo wa 20 na hine mstari ni huo wa kumi na tisa hadi huo wa ishirini. naomba tukapate kuomba kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu baba katika jina la Yesu Kristu ushaye milele na kutawala mfalme wa falme asante kwa asubuhi ya leo asubuhi njema asubuhi ya baraka umeniwezesha ukanibariki na kunipa nafasi nikanene neno lako na njia chilia mikononi mwako ndipo sababu ukapata kunitumia kama chombo nikanene uku wako sawa sawa na mapenzi yako naomba neno lako likapate kufikia mpendo wa mtazamaji likapate kumtia nguvu na zaidi ya yote dikapate kumwezesha kutenda sawia na mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo wale Bwana na mwokozi wetu naomba. Amina. Mara tena neno la Mwenyezi Mungu kutoka kitabu cha Luka mtakatifu mstari ni huo wa 24 mlango ni huo wa 19 hadi huo wa 20 naomba tukapate kusoma. Akawauliza mambo gani wakamwambia mambo ya Yesu wa Nasareti aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote tena jinsi wa kuwa makuhani na wakubwa wetu walivyo mtia katika hukumu ya kufa wakamsurubisha Naomba mpendo mtazamaji tukapate kuwaza kwa pamoja ama tukapate kunena kuhusu kuwa na macho ya kiroho. Neno la Mwenyezi Mungu la nena kuhusu baada ya Yesu kufufuka amo katika jia ya uh, jia pale ambapo amewapata wawili wakienzelea wakiwa katika hali ya mazungumzo. Wakati Yesu Kristu aliwapata hawa wawili wakiwa katika hali ya mazungumzo ndirisho tosha wakupata kumtambua kama ni Yesu yumo katikati yao. Maana mstari wa 19 mara ambapo tumesoma ni Yesu Kristu akiwauliza mambo gani? Wakamwambia ni mambo ya Yesu ambaye amepata kufufuka na tunaona mazungumzo baina ya Yesu Kristu na wao mstari huo wa ishirini na moja neno lasema hivi nasi tulikuwa nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye waokoa uh, wakomboa wa Israeli zaidi ya yote leo ni siku ya tatu tangu yalipotendeka mambo hayo Leo ni siku ya tatu baada ya kufufuka kwa Yesu Kristu Tunaona Yesu mwenyewe akiendelea na mazungumzo na kusema Akawaambia enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manambi enyi wenye mioyo mizito amuyafahamu yote manambi waliyoyasema ndio maana nikatangulia kusema naomba tukanjifunze kuwa na macho ya kiroho where are having a spiritual heights 
pera mtazamaji wangu iwapo katika haya maisha utakuwa na macho ya kiroho utakuwa mtu wa muhimu sana kwa maana in the spiritual life utakuwa unapata una uwezo wa kutambua mambo ya kiungu na mambo ya humu duniani na iwapo utakuwa na macho ya kiroho shetani hata ku, hata kushinda nguvu shetani hata kushinda nguvu kwa maana utakuwa mtu ambaye wa kulisoma ile neno mtu ambaye ni mwombezi mtu wa kuomba mtu wa kuzungumza na Mungu na mtu ambaye anaweza kumshinda shetani na nguvu zake Yesu Kristu amepata kuwakumbusha yalionenwa na manabii because alitambiriwa ilitambiliwa kana kwamba atayapitia haya yote na siku ya tatu atapata kufufuka Mpendwa mtazamaji wangu iwapo tutakuwa na macho ya kiroho tutamkaribisha uh, Yesu katika maisha yetu na iwapo tutamkaribisha Yesu katika maisha yetu Jesus will be there and he will open our eyes atatufungua macho yetu na Yesu akitufungua macho tutafanya mambo ambayo yana nguvu na uwezo wa Mwenyezi Mungu Jinsi Yesu alivyoenenda na wao katika mazungumzo tukimkubali Yesu Kristu ataenenda pamoja nasi atua kwenda ile ingine. Lakini kuna mambo ambayo tunayaona na hao wawili katika safari yao ingawaje walikuwa wafuasi wa Yesu Kristu jambo moja imani yao haikuwa kamilifu i may say the head that a weak faith because hawakuwa na macho ya kiroho kwa hivyo mpendwa mtazamaji kuwa na macho ya kiroho kuona jinsi kuona mambo kiroho mpendwa mtazamaji wangu elewa kunayo macho ambayo utaona mambo tu kama mwanadamu bali hauna nafasi ya kukaribisha roho wa Bwana akufunulie kuwa na macho ya kiroho uta, uta, utafanya mambo kiroho na ninaposema kufanya mambo kiroho ni kukaribisha roho wa Mwenyezi Mungu kwa njia ya maombi akufunze zaidi. Unapokaribisha roho wa Mungu akufunze zaidi hakika katika mambo yako yote utakuwa mshindi. Utafahuru katika mambo yako um duniani na watu watashuhudia hakika umefaulu. Katika safari ya wokofu utafaulu kwa hivyo ni jukumu letu jukumu la kila mmoja kuajibika kutenza mambo ukikaribisha roho mtakatifu akufunze the disciples was a weak in faith mm-hmm. tunaona Yesu Kristu alipo ambatana na wao katika ile safari it's like he was a stranger to them hawakuwa na ile hisia dhamira huyu ni mwana wa Mungu kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu neno la tuhimiza 
mambo yoyote yale ambayo tutakayo yatenda ni jambo la muhimu sana kuhusisha roho wa Bwana ni jambo la muhimu sana kuomba uwezo wa roho mtakatifu kuomba roho wa Bwana akatutangulie na zidi ya yote tuzidi kuomba Mwenyezi Mungu tukapate kuona mambo kiroho because if we are going to have no the spiritual highs yule mwao shetani atatuangamiza kwa mbinu zake kwa maana yumo kila mahali kutafuta wale ambao wamesimama wale ambao wanaitanishwa na jina la Yesu Kristu yule mwao shetani yumo kuangamiza and he is there and he is very tricky to ruin God's people. Kwa hivyo ni kwa hiyo yule ambaye ana macho ya kiroho atatambua njia za yule mwovu shetani. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu asubuhi ya leo ni hombi langu tuwe na macho ya kiroho. Tukaone mambo kiroho, tukatete mambo kiroho na kika neno la Mwenyezi Mungu na nguvu za Mwenyezi Mungu zitakuwa pamoja nasi na tutakuwa washindi katika haya maisha ya duniani katika mambo yetu, mambo yote yetu ya labayo tutakalo uh, tutakayo henda kuyatenda na katika hii safari ya wokofu tutakuwa washindi kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu jitie nguvu na bwana akubariki na bwana akuwezeshe utende mambo kiroho na uwe na macho ya kiroho bwana atubariki na bariki neno lake amina na tukapate kuomba baba katika jina la Yesu Kristu asante kwa sauti yako na kuomba ye baba wa mbinguni ukatupe kutenda sawia na mapenzi yako ukatupe macho ya kiroho tukaone mambo kiroho tukawaze kiroho na kila jambo lolote tutende kiroho asante kwa maana wewe ni mwaminifu na utaendelea kuwa mwaminifu kwetu Tutie nguvu na utuwezeshe. Fikia mpendwa mtazamaji muone neema na mfiga, umpiganie katika hii safari ya wokofu. Asante kwa maana umesikia na utajidhihirisha sawia na mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu Kristu aliye Bwana na mokozi wetu twaomba. Amina. Kuwa na macho ya kiroho. Ni Yesu tu ama ni Mungu tu peke yake anaweza kutufungua na, uh, na tuwe na macho ya kiroho. Omba Mwenyezi Mungu, omba kabisa ili akaweze kukufungua na uwe na macho ya kiroho. Na ukiwa na macho ya kiroho, hata ulimwengu wangiza hautakuwa na nguvu yoyote ile juu yako. Tuombe sana ili tuwe na macho ya kiroho. Ni njumaa ambayo ninajua kuna wale ndugu zetu ambao huwa wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo ninawatakia ibada njema ibada ya baraka na Mungu akaweze kuwa pamoja nanyi na wale wengine ambao mtakuwa katika shughuli tofauti tofauti kazi tofauti Mungu na atutangulie Mungu na atulinde Mungu nawe na pamoja nasi shalom